Всем привет! Сегодня я буду делать макияж в стиле молодежного центра зеркала. Для начала, как подложку под тени, я наношу консилер. Я предпочитаю делать это пальцем, чтобы равномерно растушевать края. Консилер нужен для того, чтобы тени выглядели, во-первых, ярче, а во-вторых, не скатывались в течение дня. Основные цвета а в данном макияже это черный, золотой и белый. Основным цветом будет все-таки черный. Я наношу его во внутренний и во внешний угол глаза. После того, как мы более-менее выстроили форму глаза, нужно смягчить границы. Обычно тушевка выполняется от самого темного цвета к, са к самому светлому. Я специально оставила место по середине века, чтобы добавить туда золотых теней. Лучше всего золотые тени и, в принципе, все блестящие тени наносить пальцем, но, в принципе, это возможно сделать плоской кистью. И опять же, нужно постараться все это растушевать. Более того, обычно а, всякие а, блестящие тени наносят и в уголок глаза а, вместо хайлайтера. Я продолжаю тушевку немного на нижнее веко, чтобы макияж выглядел чуть более завершенно. Я добавлю во внутренний уголок глаза Жидкие блестки, как по мне, они блестят намного ярче, чем сухие тени. Для этого можно использовать самую обычную кисточку для гуаши или акрила. Так как одним из основных цветов а, молодежного центра зеркала является еще и белый, Нужно обязательно использовать его в макияже. Для этого я буду использовать аквагрим. Аквагрим — это краска для лица на водной основе, то есть она разбавляется водой в достаточном количестве, чтобы консистен... консистенция была примерно как у сметаны. Если же у вас нет аквагрима, можно использовать, э, размешать сухие тени с э, фиксатором для макияжа или, например, гелем алоэ. На самом деле аквагрим — это очень многофункциональная вещь. И им можно накрасить э, ресницы, и это будет выглядеть даже ярче, чем тушь. Аквагрим легко смывается водой и абсолютно безопасен для кожи, если он сертифицированный, конечно. Ну и осталось самое главное, нарисовать саму эмблему центра зеркала. Также я добавлю с другой стороны надпись зеркала, но скорее всего она будет 
отражена зеркально. Но, надеюсь, это не такая проблема. Держать зеркало одной рукой оказалось сложнее, чем я думала, но тем не менее. Завершить свой макияж я хочу просто обычным блеском. В принципе, я думаю, макияж можно считать законченным.